జనసేన పార్టీలో ఏం జరగబోతుంది ఒక కీలక నాయకుడు లోపలికి వస్తే ఒక కీలక నేత బయటకు వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పుడు ఇదే ప్రచారం జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో దీని మీద ఒక క్లారిటీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సాయి గారి విశ్లేషణ ద్వారా సార్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ నాయకుడు జనసేన పార్టీకి జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు అలాగే విజయవాడ పరంగా చూసుకుంటే మీకు విజయవాడ రాజకీయాలు బాగా ఇది కాబట్టి రాధా గారు మొన్నటి వరకు మొన్నే ఆయన కదా వైసీపీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి రావడం తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలు అంత యాక్టివ్గా ఉన్నట్టయితే కనిపించలేదు ఇప్పుడు ఆయన తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం రాజమండ్రిలో అంటే ఇప్పుడు చర్చకు దారి తీసింది ఆయన కానీ మళ్ళీ జనసేనలో చేరతారా అని అంటే ఆ పరిస్థితులు ఉంటాయంటారా రాధానేమో చేతులకు అలాగే ఆకలి పెట్టుకుంటున్నారు వస్తానికి ఎన్నికలు ముందు ఆయన మారన్ పార్టీ అంటూ ఏం లేదు అనుకోవచ్చు కమ్యూనిస్టులు మిగిలారు అనుకుంటున్నారు బీజేపీ ఒకటి అనుకుంటారు బేసిక్గా ఒకటే ఏంటంటే మనిషి చెడ్డోడు కాదు కాకపోతే టైమ్లీ డెసిషన్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంటారు ఇంకొకటి ఎవరు మంచోళ్ళో ఎవరు ఎవరు తన వాళ్ళు ఎవరు చెడ్డోళ్ళు అనేటువంటి దాన్ని తనకి గైడ్ చేసేటువంటి సరైన వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకోవాలి తనకి తనే గైడ్ చేసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎవరు చెప్పుడు మాట్లాడుతున్నారో తెలవదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఆ రోజున ఉండి ఉంటాయి కంటిన్యూ అయి ఉంటాయి ఈవేళ వైసీపీ వైపే కంటిన్యూ అయ్యాడు సరే కాంగ్రెస్లో నుండి ఆ రోజున ప్రజారాజ్యానికి వెళ్ళడం రాంగ్ స్టెప్ కుల ప్రాతిపదికన వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలోనే విజయవాడ ఈస్ట్ నుండి కంటెస్ట్ చేసి ఉంటే పోయేది అప్పుడు సెంట్రల్ నుండి పోటీ చేసుకోవడం ఒక సమస్య ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సెంట్రల్ ఒకసారి అయ్యాక ఇక్కడ మనం ఓట్ బ్యాంక్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వైసీపీకి వెళ్తాం ఆ వైసీపీకి వెళ్ళి ఈస్ట్లో అది కూడా నెహ్రూతో పోటీ ఇద్దరు పోయింది ఇద్దరు ఓడిపోయి అవతల మూడో మనిషిని గెలిపించారు పిల్లి పోరు పిల్లి పోరు పెట్ట తెచ్చిన కథ అయిపోయింది ఆ తర్వాత వచ్చి మొన్న అవకాశం వచ్చింది జగన్ చక్కగా అటు ఎంపీ ఇస్తానన్నారు విజయవాడ ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేసి ఉంటే పెద్ద కాంపిటీషన్ అయి ఉండేది అంటే ఫస్ట్ టైము కమ్మ సామాజిక వర్గంకి మాత్రమే గెలుస్తారన్నటువంటి చోట కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి ఈయన పెట్టాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఇటు బి ఇటు వైసీపీకి ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కాపు సామాజిక వర్గం కనుక పోలరైజ్ అయ్యి ఉంటే అక్కడ ఫస్ట్ టైము ఓ ఛాయిస్ ఉండే కాకపోతే ఈయన వెనకాడు అటు మచిలీ పట్టానికి పోయిన సామాజిక వర్గ ఈక్వేషన్లో చూస్తే అక్కడ మంచి ఛాయిస్ ఉంది అవకాశం ఉండేది ఇస్తానంటే అక్కడ చేయలేదు అదేమంటే ఫైనాన్షియల్ అది కూడా చూసుకుంటానని జగన్ అన్నారు కూడా అంటారు మరి అది ఎంతవరకు ఫ్యాక్ట్ అనేది ఆయనకే తెలియాలి అయిపోయింది అక్కడ కాదు నాకు ఈస్ట్ అదే సెంటర్లే కావాలంటాం సెంటర్లో మరి విష్ణు అయితే గెలిచారు కదా ఆ విధంగా తనది ఎంపిక చేసుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది అయింది అంతకుముందు వైసీపీ తరఫున అక్కడే ఓడిపోయినటువంటి ప్లేస్లో ఈ వైసీపీ తరఫున ఈయన గెలిచారు సరే అది ఒక పాజిటివ్ ఇష్యూ అది తనకి ఒక రకం ఈ లోపు ఆయన తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళటం అది కూడా ఏంటి జగన్ మీదకి డైరెక్ట్ వార్ కింద ఈయన ఒక వెపన్ లాగా వాడే ప్రయత్నం చేయడం సామాజిక వర్గ వెపన్గా ప్లస్ జగన్ మీద వెపన్ ఈయన పూర్తిగా ఇంకోటి ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో అయితే తన తండ్రి హత్యకు గురయ్యారన్నారు ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ అగ్రనేతలు తన తండ్రి హత్యకు కారణం అని ఇంతకుముందు ఆరోపించారు అవన్నీ తూచక పైన ఏం లేదు అవన్నీ మర్చిపోయింది అప్పట్లో ఊరికిన భావోద్వేగం తనేసామంటే అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఒక ఇండివిజువల్ సింపతి ఇండివిజువల్ ప్రేమ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దూరం అయ్యారు కొంతమేర అలాంటి టైంలోనే క్యాడర్ చీలిపోయే అవకాశం చీలిపోయేది అంటే వాళ్ళది సాధారణంగా కనుక వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య క్రమం కదా ఆ టైంలో తెలుగుదేశం అనేటువంటిది మునిగే నావలో ప్రయాణం చేసేసా అది అయిపోయింది ఆ టైంలో పోయిన ఈయన ప్రజ జన జనసేనలో చేరిన వైసీపీ కాకపోతే జనసేనలో చేరిన ఓ వన్ ఆఫ్ ద విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఉండేటువంటి సీట్ అయి ఉండే ఒక మంచి పోటీ అయినా మంచి పోటీ అయినా ఉండేది కనీసం గెలుపుకే అవకాశాలు ఎందుకంటే అంతకుముందు అక్కడ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్స్ లెక్క చూసుకున్నాం అది మిస్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇన్ని ఈక్వేషన్స్లో చూసినప్పుడు ఓవరాల్గా కనబడేది ఏంటంటే ఇవాళ చేరడాలు అనేటువంటిది చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడమే అంటే ఇప్పుడు చేరే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా అంతే చేరినా జరగకపోయినా ఆయన ఇంకా ఆ రైలుమాలో ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అందులో కొంత రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి దూరంగా ఉండడం ఆయన యాక్టివ్గా ఏ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనట్లేదు కదా చేరితే పిలిచినట్టు అంటే పిలిస్తే వెళ్ళినట్టు లేదా ఈయన వెళ్ళి ప్రయత్నించినట్టు మేబీ నాదేళ్ళ మనోహర్ పిలిపించి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒకసారి మాట్లాడదాం ముందు ఆయనతోనే కలిసి మాట్లాడింది తర్వాత కాబట్టి అదొక డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఇంకా జేడి గారి విషయానికి వస్తే ఈయన నిజంగా పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్తారా అంటే జగన్ గారు మద్యం పాలసీ నచ్చి పొగడతలు
జనసేన బహిష్కరించే ఉద్దేశం ఉండకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు పక్క వ్యతిరేక పార్టీ కదండి వైసీపీకి జనసేన అనేది లెక్కన పవన్ కూడా అన్నారు కదా మొన్న పాజిటివ్ ఇష్యూస్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ చెప్పన్నారు మద్యం పాలసీ పాజిటివే కదా ఇప్పుడు మద్యం పాలసీలో మంది ఎక్కువ షాపులు పెట్టేస్తే తప్పు కానీ షాపులు తగ్గిస్తానంటే తప్పే ఉంది ఇంకోటి ఐదేళ్ల పాటు ఏడాదికి ఇరవై శాతం చెప్పు తగ్గించుకు వెళ్తాం అన్నారు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే ఒక మనిషిగా కానీ ఒక లీడర్గా కానీ ఈవెన్ ఒక పార్టీ తరపున నాయకుడిగా కానీ ఏ కోణంలో చూసినా ఆయన చెప్పడంలో తప్పేం లేదు అంది దాంట్లో అభ్యంతర పెట్టాల్సింది ఏంది దాన్ని ఏం పార్టీ ద్రోహం అనడానికి కూడా ఏం లేదు అదే అంటే కనుక అప్పుడు పార్టీని ఆ పాలసీని ఇకపోతే రెండవది ఆయన మేధావిగా ఎందుకు గుర్తించట్లేదో పార్టీ చెప్పాలి ఓకే స్పష్టంగా ఇప్పుడు మేధావి మాత్రం జరుగుతుంది ఆయన మేధావే కాదా బేసిక్ గా ఆయన పార్టీ లీడర్ మాస్ లీడర్ అయితే కాదు మేధావే మరి మే ఆయనకంటే మేధావులు ఇప్పుడు మీటింగ్ అయినట్ట అది ఆలోచించుకోవాలి ఆయన ఆయనే పార్టీ కొంచెం దూరం ఉంటున్నారు అనుకోవాలా పార్టీ ఆయన ఏమన్నా కొంచెం దూరం పెట్టింది అనుకోవాలా అది వాళ్ళు చెప్పాలి ఆయన నేనే పార్టీకి దూరంగా లేనంటున్నారు మరి పార్టీ ఎందుకు పిలవలేదు అంటే మీ మధ్యలో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు నాదండ్ల మనోహర్ గారు కూడా ఉంటున్నారు కానీ ఈయన ఎప్పుడు ఎందులో కనిపించలేదు కదా మనకి ఏ మీటింగ్ లో అదే అనేది అది అది జనసేన చెప్పాలి ఆయన వెళ్ళి ఏం పంపించలేదు అలాగనే ఆయన పోలేదు కానీ మీటింగ్లు రావట్లేదు పిలిస్తే రావట్లేదా లేకపోతే రారని పిలవట్లేదా ఈ రెండిట్లో ఏంటనేది పార్టీ చెప్తా యాక్చువల్గా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు ఎన్నికల ముందు ఒక బాండ్ పేపర్ తీసుకెళ్లి రాసి అవసరమైతే నా మీద కేసు వేసుకోండి గెలిచిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయలేని పని దాంతో జనసేన పార్టీ కూడా ఒక మంచి హైప్ వచ్చింది వైజాగ్ లాంటి సిటీలో అట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకు కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన కనీసం ఇప్పుడు దిండి రిసార్ట్ లో ఆయన మీరు చెప్పినట్టు మేధ మాత్రమే జరుగుతుంది మరి దానికి ఆయన ఎందుకు అంటే మొన్న ఈ మధ్యన అన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కొంతమంది వ్యక్తిగతంగా చూసుకుంటున్నారు కానీ అనేది ఇప్పుడు ఆకులు సత్యనారాయణ పాలరాజు ఈయన వీళ్ళు కొంచెం ఫెమిలియర్ ఫేసెస్ ఆకుల సత్యనారాయణ మాజీ మంత్రిగా చేసిన ఆయన ఇదే మంత్రిగా డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్గా చేసిన ఆయన ఇటు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు చూస్తేనేమో త్యాగాలు చేసి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అటు పక్కన బాలరాజు మాజీ మంత్రి ఇలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు దూరం పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఎదుగుతారంటే ప్రతి పార్టీలో కూడా ఇండివిజువల్గా కూడా ఎదగాల ఇండివిజువల్ గా ఎదిగితంలో ఎదిగి తప్పు చేస్తే తప్పు కానీ ఎదగనే కూడదంటే ఉట్టి వ్యక్తి ముద్ర ఉండాలంటే తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఒక గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరు కర్ణంబాలరావు లేకపోతే ఒక బాండావుమన్ వీళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఎదుగుతూ పార్టీని బతికిస్తారు అంతేగాని ఉట్టి చంద్రబాబు పేరు చెప్పుకుని వాళ్ళు బతకరు అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే శ్రీకాంత్ రెడ్డి అయినా ఒక బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అయినా పార్టీనే వాళ్ళకి చెట్టు కానీ వీళ్ళు కూడా కొమ్మగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి గ్రౌండ్ లో డైరెక్ట్ గా అంబుం బుష్ అంటే గెలిచేటువంటి వాళ్ళు ఎవడ ఉండడు సాధారణంగా ఇక్కడ వీళ్ళు పబ్లిక్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉండాలి అట్లాంటి అవకాశం ఇక్కడ లీడర్లు గా తయారు చేయాలి కొత్త వాళ్ళని తయారు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని డెవలప్ చేయడానికి ఏం బాధ సార్ ఫైనల్ గా ఒకవేళ వంగిడ్ రాధా గారు జనసేనకు వస్తే పార్టీకి కలిసి వచ్చే లాభం ఏంటి ఒకవేళ జయలలక్ష్మి నారాయణ గారు బయటకు వెళ్ళిపోతే ఏమన్నా నష్టం కలిగే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా జనసేనకి రాధా వాళ్ళ కొత్తగా వచ్చే లాభం ఏం లేదు కానీ రాధాకి జనసేన వాళ్ళ కొంత లాభం ఉంటుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక రికగ్నైజ్డ్ ఇది ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది సామాజిక వర్గ ఈక్వేషన్లు కావచ్చు భవిష్యత్ అవసరాలు రీచ్గా కావచ్చు చేసిన తప్పు సరి చేసుకున్నారు అనేటువంటిది ఉండొచ్చు ఇటు జనసేనకు కూడా ఏంటంటే ఓ బలమైనటువంటి లీడరు ఒక విజయవాడలో దొరికినట్టు అవుతారు అది జనసేన పరంగా చూసుకుంటే అదే జేడీ బయట బయటికి వెళ్తే అది జనసేనకు ఒక రకంగా లాసే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ చూసేసే ఓట్లేం పోవు కానీ న్యూట్రల్ ఓటర్ అనేటువంటి వాళ్ళు కొంత ఈయన వల్ల యాడ్ అవుతారు ఖచ్చితంగా అంటే ఆయన అభిమానులు కాకుండా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు జనసేన అభిమానులు జనసేన కార్యకర్తలు కాకుండా బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు లాంటి వాళ్ళ వల్ల కొంత యాడ్ అవుతారు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఎక్కువ బ్యాచి కొంత వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారని కాదు వచ్చే ఓట్లలో కొంత తగ్గుతుంది ఉండదు ఇంకోటి ఇమేజ్ ప్యాటర్న్ లో తప్పేం చేయలేదు ఆయన తప్పుడు పనులు ఏం చేయాలి తప్పేం చేయలేదు ఎలాంటి మార్కులు లేవు ఆయన మీద అసలు ఆయన కెరియర్ అట్లాగా ఇది పెడితే ఏంటంటే మిగతా పార్టీల్లో ఉండేటువంటి హైరార్కి మిగతా పార్టీల్లో ఉండేటువంటి సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఈగోస్ లేకపోతే ఈర్ష్యలు అసూయలు ఎక్కడికి కూడా వచ్చేసి అన్నటువంటి ఫీలింగ్ పోతుంది అలాంటి వాళ్ళని అందరిని పది మందిని గలుపుకు వెళ్ళాలి రాజకీయ పార్
డెమోక్రసీకి సంబంధించినటువంటి అర్థాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది మోడీ అనేటువంటి ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పవన్ బ్రాండ్ బిల్డర్ జగన్ బ్రాండ్ బిల్డర్ పార్టీ అనేది వ్యవస్థ వ్యవస్థీకృతం బీజేపీ అనే దానికి మోడీ ముందు బొమ్మ జనసేన అనే దానికి పవన్ ముందు బొమ్మ అవ్వాలి కానీ ఆయన ఒక్కడే బొమ్మ ఈ మిగతా అంతా కూడా డమ్మీలు అయితే అది భవిష్యత్తుకు ప్రమాదం కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాల్సి చూద్దాం జనసేన పార్టీలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి వీళ్ళ రాకపోకలు అసలు ఎంతవరకు సాధ్యం అనేది ఇది వాళ్ళకి ఇష్టపడు